Ciao a tutti ragazzi, sono Ant... Vabbè, già lo sai, dai, è inutile che ogni volta, anche in questi video in cui, no, facciamo un po' i professorini di sto... In cui spieghiamo le cose e facciamo l'intro, bene o male lo sai, tu devi solo iscriverti, cliccare sulla campanella... Guarda, sono le questioni di rito, ragazzi, lo sapete già, oggi parliamo di... Soldi... No, vabbè, no, ma... Metterla sempre sul lato dei soldi, no, parliamo di... Spendere, ah no, vabbè, pure spendere, no, questo termine che oggi procediamo per esclusione, no, se non è zuppa e pabba, un po' come ci dicevano a scuola, no? Qual è il termine giusto? Vai, adesso comincio anche con l'interrogazione. Bravo. Investire, oggi parliamo di investimenti. Investire tanto, vs, investire poco. Questo è uno degli argomenti più importanti di Yu-Gi-Oh! Se non un qualcosa di basilare, ma è ciò di cui tante volte non si parla. E questo per svariati motivi, no? Un po' perché, ecco, questi soldi che io non a caso ho subito cancellato sono un tabù. Stai parlando di soldi investiti in un gioco di carte? No, sono soldi spesi, sono soldi... No, sto cazzo, sono soldi investiti. Esatto, come ogni buon investimento, come una persona investe in delle scarpe, investe in una felpa, è molto interessante il fatto che per quello spenda centinaia e centinaia di euro, mentre per una passione, che a volte è anche molto sincera, come Yu-Gi-Oh! Eh no, quello si era... Però è un altro discorso, questo, come qualcuno può investire nella formazione, no? Eh, questa è l'epoca dei corsi, tutti su come far venire l'ulcera, ci sono anche quelli. Quelli sono tutti investimenti e per me personalmente Yu-Gi-Oh! non differisce da questo. Sono investimenti, anche investimenti molto importanti perché sono investimenti nella nostra passione. Una delle poche cose bellissime della vita, cioè toglieteci quello e abbiamo finito, no? Se non c'è una passione, noi allora lavoriamo solo dalla mattina alla sera come automi, bene, hard times, eh, Charles già si è rivolta nella tomba, bla bla bla, e ok. Queste sono le colonne portanti della mia filosofia e anche di Yu-Gi-Oh, perlomeno dello Yu-Gi-Oh ai massimi livelli competitivi di cui noi ci occupiamo. Se questo non ti piace, purtroppo non so come aiutarti. Chiudendo il video ti aiuterai da solo. Pro e contro dell'investire tanto vs l'investire poco. Partiamo subito da un assunto molto molto importante. Yu-Gi-Oh si basa su un fattore centrale, ciò su cui si basano banalmente i giochi di carte come Briscola, Magic, Airstone, quelli online, non te lo dico proprio, e cioè Voglio scriverlo proprio con, no? Molte volte è il suo colore, no? Se vogliamo. E cioè, della stronza bendata. Yu-Gi-Oh! è un gioco che, non molto diversamente da Fortnite, si basa sulla fortuna. No, ho citato Fortnite non a caso, su Fortnite inficia molto il luogo dove atterri, a Yu-Gi-Oh! è importante ciò che peschi di prima mano, questo mi sembra basilare, no? A calcio, a tennis, quelli sono giochi un po' più democratici, no? Possono un po' tutti dire la propria, lì vale un po' di più il talento, bene, qui non c'entra un cazzo. Sì... Si può avere talento nel deck building, grandissimi giocatori americani come Yesin ce ne danno la dimostrazione. Si può fare certo come certa gente, la quale si mette lì ore e ore senza più una vita sociale a pensare ok ma la build, ma questo, ma aggiungiamo questo. Okay. Si può avere talento in quello, però quando sei su quel cavolo di tavolo non conta nulla, contano le prime 5 carte che prendi in mano, sei nel caso inizi per secondo. Qui intervengono i soldi. Non te l'aspettavi sto spiegone, eh? Perché i soldi sono a questo punto allora molto importanti? Perché ci consentono di ottenere quelle carte che abbassano l'influenza della fortuna sul nostro gioco. Vi siete mai chiesti perché carte come leggiare, perlomeno le nuove, le appena uscite, le anfore, ciò che volete, in una parola le carte che fanno generare risorse siano le più potenti? E anche per l'appunto le più costose? Eh, non prendiamoci per il... In giro. Carte come Anfora dell'avidità ancora oggi stanno a tanto. Ok, sì, la comune sta a 4, 5, 6 euro. E beh, cavolo, è comunque tanto per un pezzettino di cellulosa. Carte come Giara della Prosperità è 100, 150 euro a copia. A copia è una carta, quindi vuol dire che per fartene 3, 300 euro. Carte come Giara della prodigalità, quando era solamente ultra o secret, no, secret da Sofu, quanto stava? 
tutte leggiare, perlomeno leggiare più potenti, quelle che ti generano tante carte nella mano, costano tanto. Perché? Perché avendo tu più carte in mano hai più possibilità di manovra, sei in qualche modo meno legato al fatto che oddio la carta che mi serve in questa situazione devo pescarla obbligatoriamente e quindi sei più potente. Qui si potrebbe continuare, eh? potremmo parlare delle carte che serciano, potremmo parlare delle carte che sendano al cimitero, potremmo parlare delle hand trap, una delle carte più costose, più forti, non a caso, fu Ash Blossom, perché era una carta che bloccava tutte queste strategie. È l'eccezione che conferma la regola, no? Se la Konami mette a punto delle carte che bloccano queste strategie e queste diventano così rare, così preziose, perché ovviamente alla fonte sono concepite per essere introvabili e quindi domanda, offerta, bla bla bla, tutta quella roba, questo conferma ciò che sta dicendo Alto Show. Lo spiegone non è solo per fare il professorino dei miei stivali, ma è per farvi capire una questione molto molto importante. Io nel mio canale, alla mia gente, parlo spiegando il senso delle robe. Questo è ciò che governa Yu-Gi-Oh! E su questo noi ovviamente ci dobbiamo basare per investire tanto o per investire poco. E qui comincia tutta la nostra bellissima disamina. Da quale vogliamo cominciare? Facciamo la conta? Che bello fare i video alle 4 di notte, ragazzi. Io, veramente tu cominci a un certo punto, è come quando ti pestano, no? E ti continuano a pestare. A un certo punto raggiungi il body breakdown, è veramente bellissimo. Inizio io. Andiamo nell'investire poco, che è ciò che, ahimè, accomuna la gran parte dei giocatori di questo tempo. Anche qui disclaimer grandissimo, non c'è niente di male ad investire poco o ad investire tanto. Homo Faber, fortune sue, non vi sto invitando a nessuna di queste due azioni, non vi sto in nessun modo forzando a compiere delle scelte. Se vi sentite condizionati non ve l'ho detto io. Investire poco. Bene, investire poco ovviamente. Che cosa intendo per poco? Intendo spendere per un mazzo 50... 100, magari 150, so che sembrano cifre incredibili, eh? e per certe persone lo sono, eh, assolutamente, ma la cruda realtà è che con queste somme, sì, magari porti a casa anche un mazzo che galleggia, se vogliamo, ma non porti a casa il top del top. Normalissimo. E allora se è normalissimo scriviamolo, così non porti a casa il top. E qua già, se vuoi essere un giocatore competitivo devi farti due conti. Questo porta a un'altra considerazione molto importante. Eventi, magari internazionali anche, dove è richiesto comunque anche un viaggio, molto investimento di tempo a questo punto, oltre che di denaro, e beh, forse è meglio non farlo. E quindi potrò rimanere solamente ai local. E qui dobbiamo pensare anche ad altri effetti dovuti da questa causa. Nella vita è tutto causa-effetto, signori, eh? Teoria del caos, effetto farfalla, siamo sempre lì. Poi cominciamo a fare i fantascientifici, io potrei starne a parlare per ore. Vedete già quante cause e con cause, no? Il fatto che io gioco solo a dei local mi porta anche ad incontrare un certo tipo di persone, sarò a contatto con un certo tipo di duellante, probabilmente gli stessi duellanti che hanno scelto un po' matrixianamente come me di investire poco e quindi di rimanere in basso non c'è niente di male in questo eh? è semplicemente la pura verità nuda e cruda non ci saranno per me opportunità di crescita è un po' come a calcio no? un conto è giocare con gli amici a calcetto all'oratorio della chiesa con il portiere dell'albergo in porta un conto è giocare in serie A un conto è giocare i mondiali Yu-Gi-Oh! vale esattamente la stessa cosa perché Yu-Gi-Oh! non dovrebbe essere uguale a grandi competizioni come forgia come rispetto anche dovuto non c'è niente di diverso a calcio a... ci sono esattamente come a tutti gli sport tornei coppe del mondo eccetera 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 no questo sempre anche nel caso ci fosse ancora qualcuno convinto che questa roba è un gioco da bambini no assolutamente no considerando le cifre che girano penso proprio no 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 i bambini sono proprio gli ultimi che ci hanno accesso non devo diventare il merovingio per dirvelo eh come si vede eh, quindi diamo un altro assunto molto importante svilupperai un certo tipo di carattere carattere all'interno del game eh il tuo carattere, il tipo di persona che sei, maschio o femmina, questo non interessa a nessuno nel gioco, ovviamente. 
il carattere che svilupperai magari sarà sempre abbarbicato su questi fattori sempre spendere poco magari cercare di elemosinare qualche carta magari l'amico ha aperto il box quindi eh, ma mi dai quel token mi dai questa carta ho visto quella super quindi questo ti porta ad avere alla fin fine sempre lo stesso tipo di deck e certo no? quindi deck economici e qui cominciamo ad arrivare ai problemi Deck economici, eh, e quindi che significa deck economici? Significa deck che non hanno certamente queste carte che dimezzano un po' il cattivo influsso che a volte la fortuna può avere verso di te. Parliamo di mazzi, in parole povere, anche facilmente aggredibili. A molti mazzi economici blocchi lo starter, è finita, eh? Blocchi il cimitero, magari banni quella carta che gli serviva al cimitero perché doveva rientrare. È fatta, eh? Attenzione perché per mazzi economici io intendo build, non il mazzo vero e proprio. Del mazzo drago bianco può esserci una build, una versione economica, può esserci anche la versione competitiva. Nella versione economica, magari, che so, senza draghi bianchi alternativi, senza Ebis, senza Jet, al giorno d'oggi parlando, blocchi le special con un pacchetto cefalosauro e finisce il mondo. Diversamente nella versione competitiva, e lì eh, vengono messi tutti in difficoltà, eh. Questo vale per pressoché qualsiasi mazzo, mazzo mondo oscuro, mettici nuovi supporti, mettici danger, mettici le giuste carte, fa un macello, mettici solo le carte degli structure deck usciti 14 anni fa, è molto diversa una build economica che, che quindi va a perdere. Capiamoci quindi, no? Tutto questo quindi che cosa porta? Porta ad una mobilità all'interno delle gerarchie pressoché nulla, anche a poca effettiva possibilità di far carriera all'interno del gioco. E questo per un semplice motivo, qui veramente diamo l'uguale, eh? Qui veramente c'è cioè, il come voleva si dimostrare. Tutto questo perché la gran parte delle volte, se gioco nei tornei e non sempre con l'amico con lo stesso mazzo, io perdo. Un popular opinion, molte persone mi daranno contro, no ma io sì, quando c'era il virtual world con 50 euro di mazzo, sì me lo feci, no ma sai col salamagna, eh, dite quel che volete, le statistiche parlano chiaro, se io mi faccio un mazzo da poco, in cui investo poco, basta che trovo poco poco la persona che ha investito un po' di più, che magari ha trovato anche il mazzo con il giusto metacall già di base, ontologicamente contro il mio mazzo, e perdo, punto, basta, c'è poco da stare a parlare. Poi si sì, possiamo parlare di persone che magari investono poco in un mazzo che in quel preciso momento del tempo è forte, ci mettono le giuste tech, sono obiettivamente bravi a buildare il mazzo, ok, Lì possiamo parlarne, il win rate si alza leggermente, ma non potrete mai dirmi che una persona che investe tanto e che sa giocare ha un win rate più basso rispetto a qualcuno che investe poco e sa giocare. Non prendiamoci in giro, togliamoci queste stronzate dalla mente. Tutto questo non va male, eh? cioè se io sono una persona a cui piace tutto questo, pronto ad accettare anche il fatto che magari vado ad un torneo un po' più importante, non mi piazzo in top 16 neanche, va benissimo questo, eh, assolutamente, ma è giusto che uno sia pronto a questo, è giusto che si sappia tutta questa roba. Ci sono tantissime persone che ci guardano perché stanno cominciando o ricominciando a giocare a Yu-Gi-Oh! Ognuno di noi da Yu-Gi-Oh! vuole qualcosa di diverso. Benissimo, se tu grazie a questo video capisci un po' di più ciò che vuoi da Yu-Gi-Oh! Io ho fatto il lavoro mio e io sono contento. Piccoli scorci della deontologia degli youtuber. Finalmente prendiamo una boccata d'aria pensando a chi investe tanto. Investire tanto che cosa significa? Significa alzare assolutamente le cifre e quindi partiamo dai 300 fino ad arrivare anche a 800 900 a volte oltre 1000 euro è strano quel che sto dicendo è assurdo lo ripeto per giocare benissimo per andare a fare i tornei quelli importantissimi di Yu Gi Oh e vincere e avere un win rate molto molto alto bisogna essere bravi a giocare bisogna essere bravi a buildare bisogna aver simulato tanto bisogna conoscere le strategie la flessibilità la consistenza del mazzo tutto quel che vuoi ma parliamo di queste cifre un perlereino nel momento in cui sto parlando posso fare tanti esempi eh? ovviamente io prendo 
in considerazione ciò che c'è in questo momento in modo che sia accessibile a livello di astrazione per tutti un perlereino quanto stava 70 euro come dicono alcuni che vogliono solamente fottere i venditori assolutamente no un perlereino tu lo trovi a 100 euro o comunque appena uscito lo trovavi anche a più di 100 euro parliamo ecco di questi casi tre carte imprescindibili per il mazzo e beh 300 euro poi mettici anche i pezzi e quelli forti, mettici le fusioni, mettici magari mostri di extra importanti, Zeus, altri 20 euro, il side deck, le rarizzazioni, pensiamo a tanta roba, no? Drago bianco occhi blu nel periodo d'oro, i saggi con gli occhi di blu, 25 euro a carta, drago bianco alternativo 25 euro, cioè 3 più 3 oltre 100 euro anche qui sì non mi piace la matematica sono andato al classico appositamente per non fare la matematica chiusa la parentesi queste sono le cifre su cui ci si muove poi se ti piace il mazzo che su cui investi 200 invece che 300 perché vai lì tirato stai lì fai adesso parliamo anche di questo va benissimo però comunque 200 euro sono soldi nel momento in cui vuoi un mazzo meta sul momento preciso strabiliante il t1 che dove tutte le statistiche dicono sia il più forte, ci muoviamo su questo range. Giusto o sbagliato? Non starmi a dirlo, è così che funziona il gioco. O diventi un bravo giocatore oppure cambi gioco. Questa piccola regola della vita vi do gratis questo trucchetto. Da qui che cosa ne consegue? Eh, però abbiamo tantissimi benefici. Perché qui di solito le persone arrivano a un bivio, no? Ci sono le persone che non lo accettano e che quindi si travasano da questa parte cercando, stando lì, cercando tutti i trucchetti per... ma no, cerco di farmi il mazzo di aragrimalamenti in altri modi eh, vabbè, vedo se mi scambiano la carta, mi regalano la carta mi fanno... finendo in gorghi bruttissimi, spirali che non auguro neanche al mio miglior nemico poi cambiano mazzo, vabbè ma forse questo, quell'altro, vabbè ma provo con il mazzo del 2010 beh forse sì, dai, io cominciano a perdere, li scoppiano continuamente poi magari smettono anche di giocare fallimento più totale vabbè lasciamo stare le persone che però superano questo step e dicono e accettano questo dicono ok bene io sono più forte dei costi io sono più forte cazzo io posso investire bene ma saltato questo ostacolo beh ci troviamo però in un piano che dà tanti benefici perché tanto si ha la libertà e questa è una parola che a me è sempre piaciuta voglio farmi il cazzo di mazzo del mago nero fatto bene con le rarizzazioni quindi ecco altro punto posso scegliere magari delle rarity importanti senza star lì a prendere tutte le carte comuni in tedesco perché abbiamo parlato di lingua quindi non c'è problema sulla lingua carte in italiano ma soprattutto di più le carte in americano lo sappiamo tutti ma costano di più ma soprattutto si ha la libertà di scegliere lo stramaledetto deck che si vuole poi è possibile anche che si voglia un deck da collezione, eh? magari voglio il beatdown perché voglio avere il primo grande deck di Yu-Gi-Oh! Bene, ho la libertà di prendere quel cavolo di deck che voglio. Voglio prendere il mazzo più forte del momento, Flow Wanderis, anche, voglio Ishizu, Tiar, voglio quel che voglio. Ho la cavolo di libertà senza star lì a farmi i conti in tasca, senza star lì. Sì, chiaramente... Ci sono persone che possono permetterselo, persone che invece non possono permetterselo. Benissimo, tante situazioni, uno lo capisce perfettamente. Sto dando il dato, nudo e crudo. Poi ognuno della propria situazione ne fa quel che vuole. Può decidere di risparmiare per farsi un mazzo, può decidere non sta a me andarlo a dire. Anche perché questo canale, con tutti i suoi servizi donativi di supporto, si rivolge ad un target ben preciso, a cui già più volte abbiamo parlato, selezionando e non variegando la sua fanbase. Qua... Arriviamo ad un altro punto, no? E qui si vince. <ride> qui si vince tanto, comunque si ha un win rate più alto. Anche qui, sì, vogliate dissentire, avete tutto il diritto di farlo, magari non sarò d'accordo con voi, ma farò sempre di tutto affinché voi esprimiate la vostra opinione contraria, e beh, però dovete esprimerla anche davanti alle statistiche. Cercate le statistiche, mazzi che hanno il win rate più alto sono stranamente anche mazzi che costano tanto nel momento in cui sto parlando, abbiamo l'apoteosi, Tiar, Ishizu, e beh, win rate più alto che corrisponde anche a più soddisfazione, che è in ultima analisi 
un altro cardine importante a cui abbiamo sempre teso. Non sto qui a fare il discorso dei tipi di giocatori di Yu-Gi-Oh! Non sono qui a fare il discorso su quanto siano tossiche certe community da certe parti, assolutamente no. Però un qualcosa lo posso dire. Qui trovi meno giocatori toxic. Sicuramente se giochi contro persone competitive, persone che non hanno problemi a farsi tutto ciò che vogliono, che giocano per giocare, per amore del gioco e per essere migliori, insomma persone che sanno che cazzo stanno facendo, beh, qui trovi meno giocatori tossici. Qui, dal momento che il raggio è più ampio, parliamo di un insieme più esteso, trovi praticamente tutti. E ben sappiamo quanto Yu-Gi-Oh! a volte abbia, non per colpa del gioco, certamente, anche delle devianze, delle derive abbastanza muscolari. Il ragazzino che sta lì, che ti prende in giro, il ragazzino che cerca di trassarti, eh, il ragazzino che... guerre tra poveri, no? La dico per com'è, ragazzi, eh? Proprio a livello di pochezza all'interno di un gioco in cui il rispetto è la prima roba che conta però non voglio mettermi a fare questi discorsi il video diventa grande insomma sono notoriamente un logo eroico ed è meglio rimanere nel topic Anto io sto cominciando da poco ok arriviamo alla, alla domanda da un milione di dollari che tu avrai che tanti di voi avranno adesso io voglio cominciare sto per cominciare a Natale mi vogliono fare un mazzo voglio comprarmi il nuovo structure cosa devo fare Anto? dove mi devo porre? intanto seguirci cliccare sulla campanella lo sai, no? Beh, quello non c'è neanche bisogno di dirlo, no? noi abbiamo anche un servizio con cui aiutiamo le persone a rientrare nel gioco, se qualcuno vuole sostenere il canale noi abbiamo anche un servizio in cui aiutiamo le persone a rientrare nel gioco, soprattutto standoci attenti a fornire roba molto buona, cercando di non eh, fare investire un patrimonio che lo sappiamo benissimo ragazzi, dai, è un po' il sogno di tutti noi in questo gioco. Trovi tutte le informazioni sotto in descrizione, ma a parte quello, il mio consiglio se sei all'inizio è porti proprio a metà senza affossarti nell'insieme del voglio investire poco e da lì non mi muoverò mai cerca di iniziare con un mazzo forte già forte di suo già in cui investi qualcosa così prendi un impegno e anche mentalmente no dici io sto entrando a gamba tesa in questo gioco per essere il migliore accettandone le regole più insite non iniziare con poco investi investi per davvero soprattutto a livello di cuore a livello di anima sono Anto Show ci vediamo la prossima volta iscriviti clicca sulla campanellina no